Hello everyone, this is Priya Jali. You are watching the OAP Solution, Pashtim Bangal number one education channel. I am the math and reasoning teacher Priya Jali. The compound interest is a topic. এবার দেখো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট থেকে খুব একটা क्वेश्चन আসে না বাট অনেকের অনেকেই বলতে আছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট থেকে করাতে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের দুটো জিনিস দেখতে হবে একটা হচ্ছে যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করো এবং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের থেকে বেস্ট দুটো তিনটে টাইপের क्वेश्चन থাকে এবং সেটা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের মতো মনে হয় না বাট থাকে অর্থাৎ ওই ওই দুটো তিনটে টপিকের উপরই করাবো খুব ছোট একটা ক্লাস হবে সবাই সঙ্গে থাকো দেখতে থাকো খুব ছোট একটা ক্লাস হবে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হলো এমনই একটা জিনিস যে সুদের মানে সুদের উপরে সুদ ব্যাপারটা দেখো ধরো আমি ব্যাংকে এক হাজার টাকা জমা দিয়েছি এক হাজার টাকা জমা দেওয়ার পরে একশো টাকা সুদ দিল এক বছর পরে একশো টাকা যখন সুদ দিচ্ছে তাহলে আমার টোটাল অ্যামাউন্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে এগারোশো এবার ধরো ব্যাংক আমাকে বলেছিল যে তুমি যদি ব্যাংকে টাকা জমা দাও প্রতি বছর একশো টাকা করে সুদ পাবো সুদ তুমি পাবে তাহলে আমি কি করেছিলাম ধরো আমি এক হাজার টাকা জমা দিয়েছিলাম একশো টাকা করে সুদ পাঁচ বছর জমা রেখেছিলাম পাঁচশো টাকা সুদ হয়েছিল এবার মানুষ তো যুগে যুগে বুদ্ধিমান হয়েছে তাই না তো যখন মানুষ যুগে যুগে বুদ্ধিমান হয়েছে মানুষ কি করেছে না মানুষ তখন এইটা করেছে যে প্রথম বছরে যখন আমি এক হাজার টাকা জমা দিয়েছি তার একশো টাকা সুদ হয়েছে এবার কি যেহেতু একশো টাকা সুদ হয়েছে ওই ওই টাকাটা আমি তুলে নিলাম ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে জমা করলাম তাহলে আমার সেকেন্ড বছরের মূলধন কত হলো সেকেন্ড ইয়ারের মূলধন কত হলো সেকেন্ড বছরে এগারোশো টাকা তখন আমার সুদ হবে কত এগারো একশো দশ টাকা একশো টাকা একশো টাকা ঠিক একশো দশ টাকা এবার দেখো ব্যাপারটা কি হয়েছিল যখন আমি যখন আমি পাঁচ বছরের জন্য একেবারে সুদটা জমা দিয়ে দিয়েছিলাম তখন পাঁচশো টাকা সুদ দিয়েছিল দ্যাট ইজ সিম্পল ইন্টারেস্ট দ্যাট ইজ সিম্পল ইন্টারেস্ট এবার দেখো কি হচ্ছে না যখন আমি টাকাটা তুলছি আবার জমা দিচ্ছি সেকেন্ড ইয়ার পরে এগারোশো একশো দশ টাকা আবার সুদ হলো মানে এগারোশো তো হয়েছিল তার সাথে একশো দশ টাকা অর্থাৎ এবার হচ্ছে বারোশো দশ টাকা এটা সেকেন্ড ইয়ারে যখন আবার জমা দিচ্ছি তখন আমার ইন্টারেস্ট বেড়ে যাচ্ছে এরকম যদি আমি প্রত্যেক বছর তুলি এবং জমা দিই তুলি এবং জমা দিই তাহলে কি হচ্ছে আমার সুদের পরিমাণটা পাঁচশো টাকা থাকছে না ওটা দেখা যাচ্ছে পাঁচশো ষাট পঁয়ষট্টি টাকা হয়ে যাচ্ছে এই যে মানুষ এই যে বুদ্ধিটা করলো তাহলে ব্যাংকের এই যে সমস্যা তৈরি হলো তখন আমাদের কি করণীয় ছিল আমরা এটাই করতে পারি ব্যাংক থেকে বলে দেওয়া হলো ঠিক আছে তোমাদের টাকা তুলতে হবে না আমরা প্রতি বছরের শেষে অটোমেটিক সুদের টাকাটা তোমার টাকা হিসেবেই আমি ধরবো এটা ব্যাংক বলে দিল অর্থাৎ দ্যাট ইজ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট মানে প্রতি বছর শেষে আমার যে সুদের টাকা সেটা আমার মূলধানে পরিণত হবে এটাই হলো এটাই হলো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট তো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের কনসেপ্ট আমি তিনটে টাইপে করাতে পারি একটা হচ্ছে রুলস রুলসটা শেখাচ্ছি জাস্ট ওটা ফলো করব না আর একটা হচ্ছে জাস্ট মানে যদি কনসেপ্টটা একবার মাথার মধ্যে আমি দুটো কনসেপ্ট আমার নিজের থেকে বলবো রুলস বাদে তার মধ্যে একটা কনসেপ্ট যদি তুমি ভালো করে দেখো সেই কনসেপ্টটা আমি বলে দিচ্ছি সেই কনসেপ্টটা তুমি শতকরা লাভ ক্ষতি যে কোনো অঙ্ক করতে পারবে সেই কনসেপ্ট আর একটা কনসেপ্টে শুধু চক্রবৃদ্ধি করা যাবে বাট আরও সহজ এবার দেখো কি বলছি মানে আচ্ছা কথা না বাড়িয়ে শুধু রুলসটা বলি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের রুলস কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের রুলস হলো মূলধন হচ্ছে পি মূলধন যখন পি সুদের হার কত সুদের হার আর সময় হচ্ছে সময় হচ্ছে এন এখানে এন মানে হচ্ছে সময় অ্যাকচুয়ালি বছর না টার্মস অফ চক্রবৃদ্ধি কি টার্মস অফ চক্রবৃদ্ধি মানে কি আচ্ছা দেখো আমার ধরো একশো টাকা জমা দিয়েছি এক বছর শেষে আমার দশ টাকা সুদ হবে এক বছর শেষে দশ টাকা সুদ হবে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো একশো টাকা জমা দিয়েছি এক বছর শেষে দশ টাকা সুদ হবে এবার ওইটা যদি এক বছর শেষে একেবারে সুদ না দিয়ে ওনারা বললেন যে তোমার ছ মাস অন্তর আমরা চক্রবৃদ্ধি করব অর্থাৎ যেহেতু এক বছর শেষে দশ টাকা দেওয়ার কথা ছিল ওনারা কি করলেন আমার একশো টাকাটার ছ মাস পরে পাঁচ টাকা দিয়ে দিলেন তার মানে ছ মাস পরে মূলধন আমার হচ্ছে একশো পাঁচ টাকা অর্থাৎ পরের ছ মাস ওই একশো পাঁচ টাকার উপরে সুদ হবে অর্থাৎ যতবার বেশি হবে মানে যতবার টার্মস মানে পিরিয়ড অফ চক্রবৃদ্ধির মানে তিন মাস হলে আমার লাভ বেশি হবে ছ মাস হলে তার থেকে মানে এক বছরের থেকে যদি মাসে ছ মাসে 
মানে ছয় মাস অন্তর দেয় তাহলে আমার এক বছর থেকে একটু লাভ বেশি হবে এবং যে তিন মাস অন্তর সব চক্রবৃদ্ধিটা হয় চক্রবৃদ্ধি যদি তিন মাস হয় তাহলে আমরা এক বছর থেকে আরও একটু বেশি লাভ হবে ক্লিয়ার তো এটা হচ্ছে টার্মস আচ্ছা তো সময়টা এন এবার চক্রবৃদ্ধি সুদের নিয়ম হচ্ছে ডাইরেক্ট যেটা বলা হচ্ছে পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার এন এটা সূত্র এটা হচ্ছে সমূল চক্রবৃদ্ধি এটা বলা হয় আমি কিন্তু এটা দিয়ে অঙ্ক করব না জাস্ট বলছি সমূল চক্রবৃদ্ধি এটা দিয়ে একটা দুটো অঙ্ক করতেই হয় সমূল চক্রবৃদ্ধি এবার দেখো এবার যদি সমূল চক্রবৃদ্ধি মানে কি তোমার আসল এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ দুটোই আছে তাহলে যদি সুদ বার করতে হয় এর থেকে আবার পিটা বাদ দিতে হবে মানে এটা তো প্রিন্সিপাল আসলটা যদি চক সমূল চক্রবৃদ্ধি থাকে যদি আসলটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমার শুধু সুদ পড়ে থাকবে জাস্ট এটাই কনসেপ্ট এবং রুল ছিল আচ্ছা এবার বলি দাদা তুমি কি ওল্ড গরম তো লাগছে না ঠান্ডাই লাগছে বাট তোমাদের ড্রেস ড্রেস নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমার ক্লাসটাই তোমরা ফলো করছো না আই আমি জাস্ট এখানে তো অভিনয় করতে আসিনি অঙ্ক শেখাতে এসেছি বাট অঙ্কটা যাতে শেখো তার জন্য আমি কষ্ট করছি তোমাদের জন্য জাস্ট আচ্ছা দেখো একটা জিনিস বোঝো ধরো আমি এক হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছি এক হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দেবার পরে এক বছর পরে আমার কত টাকা হবে এক বছর পরে দশ পার্সেন্ট ধরো চক্রবৃদ্ধি সুদ দিচ্ছে এইটা বোঝো এই রুলসটা বোঝো চক্রবৃদ্ধি সুদ দিচ্ছে অর্থাৎ এক বছর পরে কত হবে না একশো টাকায় দশ বছর এক বছর পরে একশো দশ টাকা হবে এইটা বুঝতে হবে এইটুকু বোঝার চেষ্টা করো যখন একশো টাকা আমার মূলধন এক বছর পরে দশ পার্সেন্ট সুদ মানে একশো টাকা যদি আমার মূলধন হয় তাহলে এক বছর পরে একশো দশ টাকা হবে আমার সুদ আসল তাহলে এক হাজার টাকা হলে কত এইটা হলো তখন এক বছর পরে সুদ আসল বোঝা এইটা যদি বুঝতে পারো এইটা বোঝাতে যদি আমার আজকে অনেক কষ্ট হয় এক ঘন্টা কি দু ঘন্টাও লাগে তো আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করব তার কারণ এই একটা টপিক যদি তোমরা বুঝতে পারো শতকরা হয়ে যাবে লাভ ক্ষতি হয়ে যাবে এবং চক্রবৃদ্ধি সূত্র হচ্ছে একদম ইজি আর এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে পারলে তোমাদের অনেক অঙ্ক একদমই নিমেষে হয়ে যাবে তো দেখো বলা হচ্ছে যে দশ পার্সেন্ট আরে সুদ দিচ্ছে দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো টাকায় এক বছর পরে একশো দশ টাকা হবে এইটা কিন্তু আমি সুদ আর আসল মিলে লিখে দিচ্ছি তাহলে একশো টাকা যদি একশো দশ টাকা হয় এক হাজার টাকা কত হবে এগারোশো টাকা হবে কাটাকুটি করি কত হচ্ছে এগারো একে এগারো এগারোশো টাকা এবার এইটার উপরে দ্বিতীয় বছর আবার সুদ এটার উপরে আবার দশ পার্সেন্ট সুদ এগারো এগারো একশো একুশ একশো একুশ মানে তখন সুদ আসল কত হচ্ছে না এক হাজার দুশো দশ তা দু বছর শেষে সুদ হচ্ছে আমার দুশো দশ টাকা এইবার আমি এরম বারবার তো করব না আমি কি করব ভালো করে বোঝো একদম কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো কোনো চিন্তা করো না কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো প্রত্যেকের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে তারপর আমি টপিক চেঞ্জ করব এবার দেখো এক হাজার টাকা দিল এক বছর শেষে দশ পার্সেন্ট হারে একশো টাকায় একশো দশ টাকা হচ্ছে পরের বছর গিয়ে আবার একই হারেই তো সুদ হচ্ছে একশো দশ টাকা আবার তিন নম্বর বছরও যদি বার করতে হয় একশো দশ টাকা ক্লিয়ার এটা বোঝো এক হাজার টাকা যেটা প্রথম বছর শেষে এইটা হয়ে গেল মূলধন চক্রবৃদ্ধি সুদ সম চক্রবৃদ্ধি সুদটাই এক বছর শেষে মূলধন দ্বিতীয় বছর শেষে পুরো এই টার্মসটাই মূলধন তাই তার সাথে এবার তিন নম্বর বছর ক্লিয়ার ক্লিয়ার এবার দেখো এবার আমি সরাসরি অঙ্কে যাব দেখো ছ হাজার টাকা পাঁচ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদের ধার করা হলে দু বছর পর মোট কত টাকা পরিশোধ করতে হবে আমি জাস্ট এটা কনসেপ্টের জন্য দিচ্ছি তারপরের অঙ্কটা অন্য মানে তোমাদের পরীক্ষার স্পেশাল থাকবে ছ হাজার টাকা পাঁচ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদে ধার করা হলে ধার করা হলে দু বছর পর দুই বছর পর মোট কত 
शोध करते हैं सहज आज तुम्हारा सबा तो कर फेल असुविधा नहीं दूटो एखानटा दूटो नियम व्यवहार करब जो तुम्हारे भाव लागे तुम्हारा से शेषेल चक्र बृद्धि द्वित बचर शेषे कतारे कत तीन पा पंद्र खूब भलो लेगे तुम्हारे बुजते सुविधा तो टपिक छहजार टाइम छहजार टाक प्रथम बचरे फाइव पार्सेंट हारे सूद दीचे फाइव पार्सेंट हारे दीचे मैं पाँच छः तिर तीन सौ टा दिल तो प्रथम बचर जे छो छहजार टार तीन सौ टा सूद हलो ओखे देखा जा अच्छा ठीक है एखे कर दी ये कन्सेप्ट छहजार टा छो तो छहजार टार फाइव पार्सेंट सूद दिए प्रथम बचर हिसेब करो कत टा सूद हो तीन सौ टाक पर बचर वही छहजार टार एक सूद हो तरह से फाइव पार्सेंट हारे कत टा ना से तीन सौ टाई तैतो से तीन सौ टाइम सूद एबारे जैगाटा बोझार चेष्टा करो छहजार टार प्रथम बचरे जो तीन सौ टाक है द्वित बचरे से ही छहजार टार तीन सौ टाक हल क्लियर द्वित बचरे ये तीन सौ टो सूद होना क्यों प्रथम बचरे जे तीन सौ टा सूद होल से तीन सौ टार ऊपर तो आबाद सूद है कत पार्सेंट पाँच पार्सेंट तीन पाचा पंदो टाक एखे सूद हे सरल सूदे ये लाइने जा सब सरल सूदर हिसाब है छशो टा और एखे हे पंदो टाक अर्थात टोटाल सूद हे छश पंदो टाक भलोक बोझार चेषा करो एक बार प्लिज छहजार टार प्रथम बचरे सूद हो पाँच पार्सेंट हारे तीन सौ टाक द्वित बचरे आबाद से ही पाँच पार्सेंट से एक ही छहजार टार आबाद तीन सौ टाक से नो समस्या को समस्या नहीं देखो प्रथम बचरे जो तीन सौ टाइम सूद होता तो परवर्ती द्वित बचर आगे मूलधन कन्भार्ट हो गए तो तक कि तक वो तीन सौ टा सूद हो फाइव पार्सेंट हारे तक पंद्रह टाइम मोट सूद कत मोट सूद हलो पंद छश पंद्रह टाक क्लियर अच्छा चक्रबृद्धि सूद शेखार आगे सीम्पल इंटरेस्ट अर्थात सरल सूद शेखा दरकार तरह नीचे लिंक दिए दीची सीम्पल इंटरेस्ट से तुम्हारा सीम्पल इंटरेस्ट क्लस देखे नीते पर प्लस आए का कौ प्ले लिस्ट गए सीम्पल इंटरेस्ट क्लस देखे नीते पर लेंदी क्लस आज क्योंकि कन्सेप्ट पूरा क्लियर कर आज है वही क्लस देखे नीते पर कन्सेप्ट कम्पाउंड इंटरेस्ट बुझते असुविधा होना अच्छा एक शुद्ध एक सुनी कि बुझते पर एक अंक संख्या चिंता करो ना कन्सेप्ट क्लियर करा चिंता करो कटा अंक हम क्लस चिंता करो ना अच्छा एक अंक करी तर अच्छा 
আমরা আগেও বলেছি যে ইউটিউবের সঙ্গে আমাদের যে কথা হচ্ছে যে আমাদের স্টুডেন্টরা রেগুলার বেসিসে প্রত্যেকটা ক্লাসের নোটিফিকেশন পাচ্ছে না তো সেখানে ইউটিউব থেকে আমাদের জানিয়েছে যে লাইক বা কমেন্টস করে সঙ্গে জুড়ে থাকলে মানে যেই যেই চ্যানেলে অ্যাক্টিভিটি বেশি থাকবে তুমি সেই চ্যানেলের নোটিফিকেশন পাবে কারণ আমরা পঞ্চাশ ষাট একশো প্লাস চ্যানেল সব সাবস্ক্রাইব করে রেখেছি কিন্তু সব চ্যানেলে তো রেগুলার ভিডিও প্রায় আপলোড হলেও আমরা নোটিফিকেশন পাই না তার একটাই কারণ সেখানে আমরা অ্যাক্টিভ নয় তো সবাই একবার লাইক দিয়ে দাও নিজেদের সাথে প্লাস আমার ভালো লাগার সাথেও একটা লাইক অর্থাৎ দুবার দিলে কিন্তু আবার লাইকটা আউট হয়ে যাবে একবারই দেবে ঠিক আছে দুই নম্বর কোয়েশ্চেন সুদের হার দশ পার্সেন্ট আচ্ছা দ্বিতীয় বছরে মানে পরের বছরে সুদের হার বছরের সুদের হার বারো পার্সেন্ট হলে বারো পার্সেন্ট হলে দশ হাজার টাকা দু বছর পর চক্রবৃদ্ধি সুদ কত হবে টাকার দু বছর পর চক্রবৃদ্ধি সুদ কত হবে কত হবে দেখো এই ক্ষেত্রে যদি তোমরা ওই রুল সেম বসাতে তাহলে অঙ্কটা করতে তোমাদের পুরো একটা পেজ লেগে যেত ওই যে তোমরা যদি এই নিয়মের এই অঙ্কটা ওই তোমাদের সূত্রে বসিয়ে করতে তাহলে তোমাদের বেশি সময় লেগে যেত এবং বেশি বেশি পরিমাণ করতে হতো এটা ওই কোন টপিক করাবো একটু তোমরা বলো আচ্ছা ওই টপিকেই করাই সহজ টপিক প্রথমে ছিল আমার দশ হাজার টাকা মূলধন তাই তো প্রথম বছরে সুদ হচ্ছিল কত টাকা হারে দশ পার্সেন্ট হারে অর্থাৎ একশো টাকা যদি আমার মূলধন থাকতো একশো দশ টাকা হয়ে যেত আমার সমূল চক্রবৃদ্ধি এবার সমূল চক্রবৃদ্ধি হয়ে গেল এইটা টোটালটা এটা হলো মূল মূলধন হয়ে গেল দ্বিতীয় বছরের শুরুতে পরের বছরে গিয়ে এইটা আবার সুদ হচ্ছে কত একশো বারো টাকা একশো টাকায় কারণ বারো পার্সেন্ট হারে সুদ হয়েছে তাই না এবার যদি ট্রাই হয় তাহলে কাটাকুটিটা করি তাহলে এবার এই দুটো গুণ করলেই তো আমার তাহলে বার হচ্ছে এগারো ইন্টু এই দুটো গুণ করলে কত হচ্ছে ক্যালকুলেশনটা একটু দেখে নিই বারো হাজার তিনশো কুড়ি বারো হাজার তিনশো কুড়ি এটা হলো আমার সমূল চক্রবৃদ্ধি কারণ আমি তো এখানে একশো টাকায় একশো দশ টাকা বার করছি অর্থাৎ আমি কিন্তু সুদের পরিমাণ চেয়েছি তিন দুশো বত্রিশ নয় আমি এখানে কি বলেছিলাম সুদের পরিমাণ বার করতে হবে তা বারো হাজার তিনশো কুড়ি তো আমার সমূল চক্রবৃদ্ধি হলো তার মধ্যে আমার আসল ছিল দশ হাজার তাহলে দশ হাজার যদি বাদ দিই তাহলে দু হাজার তিনশো কুড়ি টাকা দু হাজার তিনশো কুড়ি টাকা স্যার আপনার কি বারো হাজার তিনশো কুড়ি টাকা নো কমেন্টস ক্লিয়ার যদি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমি পরের অঙ্কে যাব এবার দেখো একটা অঙ্ক আমি দিচ্ছি সেটা তোমাদের রুলস ফলো না করলে সেই অঙ্কটা তোমরা পারবে না তিন নম্বর যে অঙ্কটা দিচ্ছি দেখো চক্রবৃদ্ধি থেকে খুব কম পরিমাণ আসে বাট যেটা আসে এখান দিয়ে षट्टी टाइम কত কত বছরে চক্রবৃদ্ধিতে শর্টকটে লিখলাম অপশান দিই অপশান এ দুই বছর 
ऑप्शन बी तीन बचर ऑप्शन सी छयस ऑप्शन डी नय मास करो टाइपर अंक जो एकटार परिमाण टा चक्रबृद्धि चक्रबृद्धि टाकाय परिणत हो तक क्योंकि रुल्स फलो करा सब बुद्धिमान क्या दुई बचर देखी दुई बचर दुई बचर बोल तो करारे तुम्हारा अन्सार देखे हमें बोलना ना अन्सार करी एक जिन बुझे ना थक पर रेट अफ इंटरेस्ट आर मान कत दस पार्सेंट अच्छा और एक जिन बला है अच्छा ठीक है ये दिए करी एर संगे और एक टपिक छो हमारे बला है क्योंकि ये अंकटाई आप करी कि भाव करते हैं टाइपर अंकगल दस पार्सेंट हारे सूद हे तो दस पार्सेंट हारे सूद हे अर्थात पी इंटू वन प्लस आर बड्रेड आर बड्रेड टू दि पावर हमें एन टा क्यों धरे नहीं समल चक्रबृद्धि बोल से तीन हज़ार तीन सौ बाषट्टि टाक पी एर मान कत तीन हज़ार दुश वन प्लस आर मान कत दस बस टू दि पावर एन एट शून्य एट शून्य केटे दिल तीन हज़ार तीन सौ बाषट्टी एबार देखो ये नहीं जाब ये नहीं गले कि वन प्लस वन बेन टू दि पावर एन इक्ल टू तीन हज़ार तीन सौ बाषट्टी भाग तीन हज़ार दुशो तीन हज़ार दुशो ये जो काटाकुटी करी दुई दिए षोलो दुगुण बत्रीस षोलो दुगुण बत्रीस और यहाँ आसें षोलोश षोलो बिराशी एबारे देखो ये जो दस लसागू करी ऊपर भावे दस एक के दस एक के दस और एक एगारो एगारो बस टू दि पावर एन षोलो बिराशी बोलोश तै तो एबार देख एगारो बस टू दि पावर एन इक्ल टू हमें जो एटार कि कत आसान एकचल्लिस बचल्लिस बल्लिस आसचल्लिस बल्लिस क्यों एखे तेगारो बस आससे अच्छा अंकटा देवार समय जो बला छमास छमास अंतर दुई दिन लेगे जाए अवश्य दुई दिन लेगे जाए तो रुल्स दिए कर क्योंकुलेशन एखे आसते हैं एगारो बस तरह टू दि पावर किचू एक बाट ये दिए ये अंकटा दिए क्योंकुलेशन ये आसबेना तो करते हैं जो अपशन थक चार नम्बर अपशन जो थे नान अफ दिस से अपशन करते हैं तर एकटाई कारण भलोक बोझार चेषा कर एखे एगारो बस चले आसे तो ये जो एगारो बस आसे एखे जी संख्या आसने एगारो बस ही है स्कोयर ना किऊब अथवा टू दि पावर फोर ए रखम कि आसते है तो हमें जो एगारो स्कोयर करी एकश एकुश है एगारो किऊब करी तेल वन थ्री थ्री वन है तो आसेना अर्थात ये जेहतु आसे ना ये करा पसिबल ना कारण अंकटा जो मिसटेक होता हेखने छमास सूद बोले दिए छमास सूद हम यार तक रेटा कमे जित से स्कोयर हो जो हमें अंकटा ये अंकटा आर कर देखो अन्न मान ये दिए जो करान अफ दिस एनसार ये जो ये करतम चक्रबृद्धि कत बचर अंतर प्रति तीन मास अंतर प्रति तीन मास चक्रबृद्धि प्रति तीन मास चक्रबृद्धि है ये बार देखो प्रति तीन मास जु चक्रबृद्धि हमचुअल जेहेतु लाइन टाइम लिखी तर क्योंकुलेशन मिली वही बोझार चेषा करो जो तीन मास अंत चक्रबृद्धि जेटा से लिखते मन नहीं जगहटा मिले नहीं एबार देखो तीन मास अंत चक्रबृद्धि मान कि 
এক ধরো 100 টাকায় আমাকে ব্যাংক বলেছে তোমার এক বছর শেষে 10 টাকা দেওয়া হবে তা তিন মাস অন্তর যখন আমি টাকাটা নেব তিন মাস পরে গিয়ে কি আমার 10 টাকার হিসাবই দেবে না তখন তিন মাস পরে ওনারা হিসাব করবে ওই তিন মাসে মানে ধরো তিন মাস অর্থাৎ এক বছরের চার ভাগের এক ভাগ এক বছরের চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ আমার আড়াই টাকা দেবে তাই তো এবার বোঝো তাহলে এখানে রেট অফ ইন্টারেস্ট আর কত হবে আর হবে দশ বাই চার আর হবে দশ বাই চার এনটা আমার বার করতে হবে মূলধন পি এবার দেখো মূলধন পি অর্থাৎ তিন হাজার দুশো ওয়ান প্লাস দশ বাই চার নিচে একশো টু দি পাওয়ার এন এন এর মানটা বার করতে হবে এটা সমান সমান কত বলেছে তিন তিন ছয় দুই এবার দেখো এটাকে যদি আমি এই ধরনের নিয়ে যাই তাহলে এখানে কি থাকছে আচ্ছা ওয়ান প্লাস দশ বাই চার গুণ এক বাই একশো তিন তিন ছয় দুই তিন দুই শূন্য শূন্য কাটাকুটি করলে এক ছয় আট এক আর এটা হচ্ছে এক ছয় শূন্য শূন্য এবার দেখো কাটাকুটি করি এটার সাথে এটা দিয়ে কাটলে কত হচ্ছে এক প্লাস এক বাই চল্লিশ টু দি পাওয়ার এন ইকাল টু ছয় এক ছয় আট এক এক ছয় শূন্য শূন্য এবার দেখো এটা যদি করি আমি উপরে হচ্ছে একচল্লিশ আর নিচে হচ্ছে চল্লিশ টু দি পাওয়ার এন এবার দেখো এখানে কত আসছে এক চার আচ্ছা এক ছয় আট এক এটাকে কত মানে একচল্লিশ বাই চল্লিশ করে তার কত টু দি পাওয়ার কত করলে ধরো চল্লিশ বাই একচল্লিশ বাই চল্লিশ করলাম এবার চারি চারি ষোলো তাহলে টু দি পাওয়ার কত করতে হবে টু দি পাওয়ার টু করতে হবে মানে টু দি পাওয়ার টু ক্লিয়ার তার মানে একচল্লিশ আর একচল্লিশ গুণ করলে হবে ষোলোশো একাশি এবার কি হচ্ছে তাহলে এন ইকাল টু টু এই পার্টটা এই পার্টটা আউট হয়ে যাচ্ছে এন ইকাল টু টু এন ইকাল টু টু হলেই যে আমার টু অ্যান্সার কত হবে দু বছর হবে না কি হবে এবার এন ইকাল টু টু মানে হলো ভালো করে মানে দুবার দিচ্ছে এক মানে দুই বার দিচ্ছে দুই বার মানে কি তার মানে হচ্ছে দুইবার যদি হয় তো তিন মাস অন্তর দিচ্ছিল তো তাহলে দুইবার দেওয়া মানে ছ মাস টোটাল ছ মাস শেষে এত টাকা হচ্ছে আগের অঙ্কটার আমি বারবার বলছি যে এটা কী প্রবলেম ছিল না আমার এই ছ মাস তিন মাস অন্তরটা লেখা হয়নি যার কারণে ক্যালকুলেশন মেলেনি যদি আমি ওটা আমি অন্য হতো এখানে যদি আমার দিয়ে দিত এক হাজার এবং এক তিন তিন এক তিন তিন এক তাহলে আমার ওইটা অ্যান্সারটা মিলতো যাও নেক্সট কোয়েশ্চেন আচ্ছা बारो हजार टाक बारो हजार टाक पांच पार्सेंट चक्रविधि सूदे सूदे जमा रखे एबारे निर्दिष्ट समय पर से बैंक तेर हजार दुशो त्रिस टाक तुले से बचरे कत बचर जो जमा रेखे एक समय पर से तर हजार दुश त्रिस टाक पाए से कत बचर जो जमा रखे रेखे ये टाइप अंकगल जा सूत्र दिए करते सूत्रा कि देखो बारो हज़ार टाक छोड़ मूलधन वन प्लस एखे जेहेतु सूधे तुम्हार रे बोले दी मैंने चक्रविधिर इंटरवाल दी तीन मास कि छमास अर्थात एक बचर धरब अर्थात पाँच पार्सेंट पाँच बैश टू दि पावर एन इक्ल टू कत तर दुई 
तिरिश एबार एट के इधर नहीं जाब एक ही रकम भाव तेल कि टाटाटी करते काटाकुटी करारे देखो हमें जी का एक शून्य एक शून्य काटलम काटार पर हमारे तीन दिए काटा जा तीन दिए जो काटी तीन चारे बारो दुटो शून्य और तरपे आने चारे बारो तीन चारे बारो एक बारो हमें काटी तीन दिए चार चार तीन के तीन ठीक है एबारे जो कूड़ी लसागु है तेल कूड़ी के कूड़ी ऊपर हे एक टू दि पावर एन इक्ल टू एट एक बुड़ी तर स्कोर तुम्हारा नीचे फलो कर कत कर ले चारशो डर फलो कर दरकार नहीं एन इक्ल टू टू दो बचर हलो अच्छा एर पर टपिकटा छो देखो चक्रविधि सूदे को टाक छ बचरे द्विगुण हम कत बचर आठ गुण है चक्रविधि सूदे को टा छबरे द्विगुण हम कत बचरे आठ गुण है इरा क्यों आठ हाँ बांगल् लिखे दी नीचे आठ गुण है अच्छा चौबीस चौबीस लिखो देखी चौबीस लेखो देखो हमें एर प्रथम एक कन्से मैं एर जे की बेपारगे बोले दी तर हे हमें शर्टकाट ट्रिक्सा बोल सर्वप्रथमे देखो धरि को टाक एक्स परिमाण टाक एक्स परिमाण टाक प्रथम एक्स टाक मूलधन छो कत बचर पर गए द्विगुण होमाण टाक आर पार्सेंट हारे कत बचरे छय बचरे द्विगुण हो बचरे छय बचरे द्विगुण हो द्विगुण अर्थात एक्स टाटा टू एक्स टाक हो गए हाँ कि ना एक्स टाटेंट हारे दो छ बचर पर जेहतु पार्सेंटेज बोल छ बचरे दुगुण हो कटे दाओ थो कत वन प्लस आठ बैश टू दिवस सिक्स इक्ल टू टू एबार देख जेहेतु द्विगुण ये कत बचर आठ गुण है अर्थात चार बचरे दुईटा के आठ करते दुईटा के आठ करते ग ये दुईटा के आठ करते गले उभय पक्षे किऊब कर दीते हैं दुईटा के आठ करते गले उभय पक्षे किऊब करते हैं कारण आठ गुण दुई गुण छो आठ गुणे कन्भार्ट कर चेषा कर उभय पक्षे किऊब कर दी एट कन्सेप्ट तर जस्ट ये करब टिक्स करब तेल एखे कत हो आठ वन प्लस आठ बैश तीन सौ आठ इक्ल टू टू एट एट एब उभय पक्षे एक एक्स नहीं एक्स टा एक्स टा आठ गुण हम कत बचर पर आठरो बचर पर आठ इज द रट अन्सार शर्टकाट तो हमें एब शर्टकाट बोल जस्ट शर्टकाट तो देखो किच्छुना छ बचरे द्विगुण तो भलोक लेखो छय बचरे कत गुण अच्छा ये लेखो छयर इक्ुअल टू दई गुण एबार देख छय बचरे द्विगुण जो हे एबार आठ गुण करते गले एके किऊब करते आठ गुण मान कि एके किऊब करते तो आठ गुण है तो ये जो किऊब करी और एक संगे से ही एखे जो करब एखे तरह संगे से गुण कर देव जस्ट और किच्छुना कि करब एखे जो चाँद दी एखे जस्ट चाँद दिए गुण करब तेल जेहतु आठ करते दुईटा के तेल किऊब करी 
কিপ করলে এটা হচ্ছে আট আট গুণ আর এটা তাহলে তিন দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে তিন ছয় আঠেরো বছর এবার মুখে মুখে একটা করি বোঝা গেছে একদম তাহলে মুখে মুখে একটা করি ইস পুরোটা মুছে দিলাম আচ্ছা ভালো করে দেখো কোন একটা টাকা কোন একটা টাকা তিন বছরে মনে করো তিন বছরে কত গুণ হচ্ছে তিন বছরে দ্বিগুণ তিন বছরে দ্বিগুণ হচ্ছে দুই গুণ এটাকে বলতে ষোলো গুণ করতে কত বছর লাগবে ষোলো গুণ করতে কত বছর লাগবে এই জায়গাটাই সবাই কনফিউজ হয়ে কি করেছে যেহেতু যেহেতু দুই বছর ভালো করে বুঝবে যেহেতু চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ তোমরা যে আমরা যেটা ভাবি তার থেকে আরও তাড়াতাড়ি বেশি সুদ হয় হ্যাঁ দুই বছরে দুই গুণ হচ্ছে ষোল তোমার তিন বছরে তো সবাই ভাবছে ষোলো গুণ অর্থাৎ দুইকে আট দিয়ে গুণ তাহলে এটাও চব্বিশ বছরে হবে তা না আরও শর্টে হয়ে যাবে দেখো দুইকে যদি আমি ষোলো করতে চাই তাহলে ট্রু টু দিবে আর কত করতে হবে ফোর তো নাকি ট্রু টু দিবার ফর্মা হয়তো সিক্সটিন হ্যাঁ কি না তাহলে একে যদি আমি ফোর করি একে যদি ফোর করি জাস্ট একে ফোর দিয়ে গুণ করতে একে যে এটা পাওয়ারে দেবো একে সেটা গুণ করব তা তিনে চারে বারো বছর নট চব্বিশ বছর তিনে চারে বারো বছর আর দুই দো কোনো চার চার দোকানো আট দোকানো ষোলো বছর ষোলো গুণ তাহলে বারো বছরে ষোলো গুণ ক্লিয়ার এই টাইপ এইটাই মেনলি আসে এই টাইপটাই মেনলি আসে शनिवार तिपारेशन कम शुद्ध गुगल सेंटर पड़े तुम्हारे कारण गुगल रूटा देखा अनेक समय एक घूर हो जाते परे तो तुम्हारा कि कर तुम्हारे बंधुदेव वही एलिक को बंधुर संगे बा फेसबुके आपडेट दिए जिने चेषा कर पथे गेले तुम्हारे पोछाते पर समय हाँ एक्चुअल सब समय गुगल भाषा कर एडभांस जेने नाओ जो क्यों जो है कौन रूटे जो है कौन ट्रेन को बस एट चेषा करो और प्रिपारेशन कम आटो सबा देखी शुरू हो जेहतुदा हिंदी पत्रिकागुल अत अवेलेबल नए तो देखे छवि बंधुदे बाट भिडियो करी तुम्हारे जान रखल प्रस्तुति नहीं रेखो सी आई एस एफ ए कन्स्टेबल थे हेड कन्स्टेबल थकने माध्यमिक उच्च माध्यमिक ग्रेजुएट सब आलदा आलदा भैकेंसि थे ओके सो सकते भलो थे सुस्थ थे सब पद्धा बेस्ट अपनी क्लार्कशिप सम्पर्क कि विशेष कर देखो क्लार्कशिप परीक्षा क्योंकि एक दशक पर अर्थात আমাদের জানা মতে নয় বছর পরে হচ্ছে মোটামুটি ঠিক আছে হ্যাঁ টু থাউজেন্ড নাইন তার মানে ইলেভেন্থ হয়ে যাচ্ছে তো এগারো বছর পরে হচ্ছে তো আমরা চেষ্টা করব আলামিন স্যারের সঙ্গে সেই ব্যাপারে কথা হয়ে গেছে সবার আগে সব থেকে কোয়ালিটি বা আর কি অ্যান্সার কি মানে সঠিক অ্যান্সার কি প্রোভাইড করা তোমরা পরীক্ষা দিয়ে সব দিন আগে বাড়ি ফিরে নিও বাড়িতে ফিরে এসে ঠান্ডা মাথায় রিফ্রেশ হয়ে তারপরে ভিডিওতে দেখে নিও কার কত কাট আপ হচ্ছে আমরা একটা পোলিং এ করে দেব কিরে পোল ক্রিয়েট করে দেবো সেখানে কার কত কাট আপ সেটা জানাবে আর হয়তো বা আমাদের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়ে যেতে পারে কোথাও পরীক্ষার দিন কারণ আমরা হয়তো বার হতে পারি ওই দিন কেউ না কেউ হয়তো বার হবো বা আমাদের যে প্রোগ্রামগুলো থাকে সেরকম কিছু থাকতেও পারে তো হয়তো দেখা হবে ঠিক আছে তো হোপ ফর দি বেস্ট সবাই ভালো থেকে রং সব দানে পরীক্ষা দিও ভালোভাবে পরীক্ষা দিও টাটা